الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بالجنة التي كنتم توعدون আল্লাহ রবুল আলমিনের অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া যে আল্লাহ রবুল আলমিনে জমিয়তে উলামা ইসলাম ইউকে কর্তৃক আয়োজিত আজকের শেখ আল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহের কনফারেন্সে শরিক হওয়ার মতো তৌফিক দান করেছেন এই জন্য কথা বলার শুরুতে মহান নবীর শুক্রিয়া দেয় করছি আলহামদুলিল্লাহ শেখ আল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহি একজন বড় মাপের একজন আলিম ছিলেন এবং শুধু সাধারণ আলিমই ছিলেন না ওনার মাঝে মাতৃভূমির যে একটা মহাব্বত এটা শুধু কথার দ্বারা না কাজের দ্বারা উনি আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন বিশেষ করে শেখ উল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহি দারুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হজরত শেখ কাসিম নানতবি রহমতুল্লাহ আলহি এবং ইলমেত সুলুক এবং ইরশাদের ইমাম মৌলানা রশিদ আহমদ গঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলহির যে কাফেলা তৈরি করে গিয়েছিলেন সেই কাফেলার অন্যতম সিপাহ সালার হলেন শেখ আল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহমতুল্লাহ আলহি শেখ আল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহির মাঝে এই সমস্ত গুণাবলী ছিল যে গুণাবলী ছিল কাসিম নানতবি রহমতুল্লাহ আলহির কাছে যে গুণাবলী ছিল রশিদ আহমদ গাঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলহির কাছে শেখ আল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহিকে চেনার জন্য ওনার সাগ্রীদের দিকে যদি আমরা তাকাই আমরা দেখি যে ওনার যে সাগরিদ যারা ছিলেন এর মধ্যে একজন হলেন মুজাদ্দিদ এ মিল্লত আল্লামা আশরফ আলী তানবি রহমতুল্লাহ আলহি ওনার আরেকজন সাগরিদ হলেন শেখ উল আরব ওয়াল আজম শেখ উল ইসলাম সৈয়দ হোসাইন আহমদ মদানি রহমতুল্লাহ আলহি ওনার আরেকজন সাগরিদ হলেন হাফিজুল হাদিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলহি ওনার আরেকজন সাগরিদ হলেন মুজাহিদ এ ইসলাম আল্লামা ওবায়দুল্লাহ সিন্দি রহমতুল্লাহ আলহি ওনার আরেকজন সাগরিদ হলেন তবলিক জামাতের বাণী তবলিক জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলহি ওনার আরেকজন সাগরিদ হলেন মুফতি আজম মুফতি কেফায়তুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহি ওনার আরেকজন সাগরিদ হলেন মুফতি আজম মুফতি শফি সাহাব রহমতুল্লাহ আলহি মুফতি শফি সাহাব রহমতুল্লাহ আলহির যে মারিফুল কোরআন এই আমরা যেটা আমরা সবার কাছে আমরা জানি মুফতি শফি সাহাব রহমতুল্লাহ আলহি উনিও হলেন শেখ আল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহির সাগরিদ ওনার আরেকজন সাগরিদ হলেন মাওলানা শব্বির আহমদ উসমানি রহমতুল্লাহ আলহি যিনি মুসলিম শরীফের সরা ফতহুল মুলহিম যেটা এই কিতাবটা আরবিতে সরা করেছেন উনি হলেন শেখ হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহির সাগরিদ ওনার মধ্যে বিশেষ করে শেখ হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহি আমরা জানি যে মালটা থেকে যে সময় মুক্তি পালেন মুক্তি পাইলেন উনিশশো বিশ সনে উনিশশো বিশ ইংরেজিতে যে সময় মুক্তি পেলেন তখন হজরতকে একজন মানুষ পরাস্ত করলেন যে হজরত আপনি যে দারুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র এখন আপনি দারুম দেওবন্দের সেই হল হাদিস আপনি কেন শুধু ভারতের স্বাধীন করার জন্য শুধু দিন দাঁত মেহনত করবেন আপনি মাদ্রাসার মধ্যে যদি বসে থাকতেন তাহলে কত ছাত্র যে আপনার দ্বারা উপকৃত হতো এবং বলা হতো যদি আপনি যদি খানকার মধ্যে থাকতেন তাহলে খানকার মধ্যে সেই জমানার সবচেয়ে বড় পীর আপনি আপনি তো খানকা এবং মাদ্রাসার মধ্যে থাকতেন তাইলে মনে হয় এই আমাদের মতো লোকের অনেক ফায়দা হইতো তখন এই প্রশ্নের উত্তরে শেখ আল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহি একটা উত্তরে বলেছিলেন এই কথা যে যদিও আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন যে দেখার মাঝে আমার আন্দোলনের দ্বারা হয়তো পুরাপুরি মুসলমানদের দেখার মাঝে ফায়দা হচ্ছে না দেখার মাঝে ইংরেজের বেশি একটা ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু এরপরেও আমি আমার আন্দোলন আমি চালিয়ে যাব যে বলেন যে জমিনের মাঝে ইংরেজ আছে যে জমিনের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা নাই যে জমিনের মধ্যে আমরা গুলাম হিসাবে থাকব সেই জমিনের মধ্যে আমি বেঁচে থাকা তো দূরের কথা আমার মৃত্যু এই জমিনের মধ্যে আমি কামনা করি না এই জায়গার মধ্যে আমার দফন হবে আমার কবর হবে সেই জিনিসটাও আমি পছন্দ করি না এবং বলেন যে এই যে আপনার শেখ উল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহি সম্পর্কে যে উনিশশো উনিশ ইংরেজিতে যে সময় উনি মালটায় বন্দি ছিলেন তিন বছরের মতো মালটায় বন্দি ছিলেন এই ভিতর এর ভিতরে ওনার সাগরি মুফতি কেফায়তুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহির কাছে উনি আদেশ দিলেন যে মুফতি কেফায়তুল্লাহ তুমি উলামায় কেরামকে নিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম বানাও উলামায় কেরামের সমন্বয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করো সেই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিলেন উনিশশো উনিশ সনে জমিয়ত উলামা জমিয়ত উলামা হিন্দের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুফতি কেফায়তুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলী প্রথম সভাপতি ছিলেন 
এবং উনিশশো ইংরেজিতে যে সময় শেখল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলী মুক্তি পাইলেন তখন এই দ্বিতীয় সেমিনারের দ্বিতীয় সেমিনারের যে সভাপতির ভাষণ উনি পেশ করেছিলেন এবং এই ভাষণের মধ্যে এটা বলেছিলেন যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম যে শুধু মসজিদ মাদ্রাসায় থাকবেন কিন্তু দেখা যাবে ওনারা দেশের বিষয়কে পাশ কাটিয়ে যাবেন তারা ইসলামের উপর দাগ লাগাচ্ছেন এটাই ছিল তার সভাপতির বাসনে আমরা যদি দেখি শেখ আল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহি উনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যে যদিও আমরা ওনাকে দেখি নাই কিন্তু শেখ আল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহির যে সিলসিলা এটা আমাদের কাছে আসে আমরা তানবি রহমতুল্লাহ আলহি মদনি রহমতুল্লাহ আলহি যে দুনু সিলসিলার মধ্যে কাজ হচ্ছে যে এর মধ্যে দেখা যায় শেখ হরিদ রহমতুল্লাহ আলহি যে বলা হয় যাদেরকে দেখা হয় দেখার পরে আল্লাহর কথা মনে হয় এরা আল্লাহর বলি আমরা তো শেখ হিন্দকে দেখি নাই কিন্তু আমরা শেখ হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহি কথা শুনে শেখ হরিদ রহমতুল্লাহ আলহির যে আন্দোলন এটা যদি আমরা মোতালা করি তাহলে আমাদের মধ্যে ইমানের স্পিড বেড়ে যায় আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে শেখ হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহির সত্যিকার উত্তরসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন রবুল আলমিন জাজাকমুল্লাহ খায়ের একে একে আমাদের সম্মানিত মেহমানরা উপস্থিত হচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি জমিয়াতে উলামা ইসলাম ইউকের সম্মানিত উপদেষ্টা লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত প্রিন্সিপাল আমাদের ব্রিটেনের শীর্ষ আলমে দিন হজরত মৌলানা শায়েখ তহরুদ্দিন সাহেব আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন আরেকজন বিশিষ্ট আলমে দিন ফেদায় মিল্লাত হজরত মৌলানা সাদ মদনি রহমতুল্লাহ আলহ সুযোগ্য খলিফা হজরত মৌলানা শায়েখ তরিকুল্লাহ সাহেব এবং আমাদের সকলের অত্যন্ত আপনজন ছিলেন মুজাহিদ মিল্লাত হজরত শায়েখ কাতিয়া রহমতুল্লাহ আলহ সুযোগ্য সাহেবজাদা কাতিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত মোহতামিম হজরত মৌলানা শায়েখ ইমদাদুল্লাহ সাহেব আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও কমিউনিটির অনেক নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন এখন থেকে আজকের এই মুবারক মজলিসে যাদেরকে আমরা বক্তব্যর জন্য ডাকবো আমরা অনুরোধ করব যে দুই মিনিটের ভিতরে আমরা যেন কথা শেষ করি ইনশাআল্লাহ কারণ আমাদের প্রোগ্রাম আজকে শেষ করতে হবে আমাদের টাইমের ভিতরে আর আমাদের সম্মানিত মেহমানদের কাছ থেকে আমরা কথা শুনবো শাহেফুল হাদিস আল্লাহ মাতা ফজিল হবিগঞ্জি দামত বরকাত হুম যাকে সামনে নিয়ে আজকে প্রোগ্রাম আমরা সবাই এসেছি তার কথা শোনার জন্য তিনি আজকে দীর্ঘ বক্তব্য রাখবেন ইনশাআল্লাহ আমি এখন অনুরোধ করছি আমাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য বিশিষ্ট আলেমে দিন এবং খেলাফত বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সংগ্রামী সহ সেক্রেটারি বিশিষ্ট আলেমে দিন হজরত মৌলানা মুফতি সালে আহমদ সাহেব